Hi friends, I am Sandesh Kumar. This video is the first time of the one year of matrices and determinants. I am going to talk about this video. The topic of this video is the elementary transformations used to find the rank of the matrix. If you don't know the rank of the matrix, you don't know the rank of the matrix. You don't know the rank of the elementary transformations. You don't know the rank of the compulsory. You don't know the rank of the matrix. Okay, friends. So, in this video, you have a previous video. Matrices and Determinants Concepts and Undertit Playlist to That playlist will be able to order one of the videos to go to search for it Okay, now let's go to the next video I'm going to talk about Elementary Transformations and I'm going to find out the rank of the matrix of the matrix If you want to find out the rank of the matrix of the matrix of the elementary transformations you see each in the matrix Triangular matrix to convert the triangular matrix to convert the triangular matrix ई मैट्रिक्स समाइज़ ना डेटरमिनेंट योग का वैल्यू सने भी कुछ जो फाइंड आउट चेंडन की इजी का उन्नत दी आना दी नेनो प्रीवियस वीडियो चेप पन आने दी सो इपुर मानो मो आकर चेप कुन कॉन्सेप्ट नी यूज़ चेस ये इच्छन मैट्रिक्स की रैंक अंतर ने दी फाइंड आउट चेता ओके फ्रेंड्स फर्स्टली दिन एक ट्रायंगल मैट्रिक्स का मार्च है। ट्रायंगल मैट्रिक्स ऐंटे ये वेदन का उन्नत। मान की चिंदे थ्री बाय थ्री मैट्रिक्स का बट्टी ये बी सी ऐंटे के देदने एलिमेंट्स होने चाहो। आ डी ई जीरो 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 ऐंटे ये किन्दे वाले जीरो साइड पॉल मार्टा। सो दिन ने मानो मो ट्रायंगल मैट्रिक्स ह� अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है ना लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स है ना मानो काबू ले दो मानो एक को का इलाज़ कन्वर्ट चेस ओके ना फ्रेंड्स सो मानो फर्स्ट गोल इंटेंडी इच्छन ना मैट्रिक्स नी ई विदंगा मार्च आ गई ओके ना सरे सो इकड़ा इच्छन ना मैट्रिक्स ही दी इप्पेन ना फ्रेंड्स गुटपेट कोण्डी फर्स्ट वाल ओके ना ये इंदु कोण्डा कोड़े तो अंटे ये फर्स्ट वाला ने ओपिया किंची मानो ये रेंडे एलिमेंट्स ने जीरो जस्ता में इंदु कंटे माने ट्रायंगल मैट्रिक्स पैगेडी चेपन गधा ये रेंडो अंटे कड़ी व्यंनी जीरो सही पोग अंटे फर्स्ट मानो ये रेंडी इतनी जीरो सी है सो ये रेंडी इतनी जीरो सी है ना � so, we have to change the matrix to 0. 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 Okay, right? We have to change the elementary transformation to apply the matrix to the symbol in the previous video. Okay, friends? So, we have to change the matrix. एग्मेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन दिन का अप्लाई जेसन का बट्टी रिजल्टेंट मैट्रिक्स सने दी ई सिंबल बैठता है इक्वल टू बैठ पड़े ओके ना ये पुरो ये इंजेस्टन एंटे ये फर्स्ट वन ओपियर इंची आदे दैट मींस ये फर्स्ट वन ना ये एग्मेंट ओपियर इंची दिन जीरो जेस्टन इंची एगी चपणी अप्लाइन R3 minus 3 into R1 अंटे R3 गोन इंदी रो 1 और 3 तो इंटो चेहत्तों आगेड़ी मीक determinants problems को जास्तों गए रो कागम operations अप्रे जास्तों सेम अधे विदेंगे आए इंदी सो दिन 3 तो इंटो चेहत्ते 3 into 1 3 3 into 2 6 3 into 3 9 इकड 3 minus 3 0 ये पोत निगा दा सो चोल्तों सो फर्स्ट रो आगेड R3 minus 3 into R1. R3 and 3 minus 3 into R1. 3 into 1. And the 3 is 0. So, and take it 0. Next. R3. 2 minus 3 into R1. 3 into 2. 6. And take 2 minus 6. Minus 4. No, minus 4. Next. R3. 1 minus 3 into R1. And 3 into 3, 9. That is equal to minus C. ओके फ्रेंड्स इकट्ठा वर्क भी जैसे इनका तो मानो ये रेंडो जीरो से बने पर इनका मानो गोवे एंटी ये दी जीरो से ही आए जब मानो इनका ट्रायंगल मैट्रिक्स का कन्वर्ट चाहिए बंदे इकट्ठा मानो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन सी ये ना ये ना आपके जिसको चंडी मानो कि मैट्रिक्स ने इनका सिंपल का सिंपल वैल्य� बट इनका दिन इनका सिंपलीफाई सीज़ एंड गॉस ने नहीं ऑपरेशन आप लेजेस ने इन्टी आर वन गिव्स गाइस तू आर वन माइनस टू इनटू आर टू अंटे रो वन ने इनका चिन्ह दिया जेसेस हैं ओके ना ये इन्द क्यों ये का चिन्ह दिया चीड़ों अंटे 
చెప్పండి కదండి మనం ర్యాంక్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే సబ్ మ్యాట్రిసెస్ నాన్ సింగ్యులర్ సబ్ మ్యాట్రిసెస్ యొక్క మ్యాక్సిమం ఆర్డర్ అంటే మనకి ఫస్ట్ డిటర్మెంట్స్ ఈజీగా ఐడెంటిఫై అయిపోయేలా ఉండాలి డిటర్మెంట్స్ ఈజీగా ఐడెంటిఫై అయిపోవాలంటే జీవోస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి మనం ఆటోమేటిక్గా డిటర్మెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయకుండా దాని వ్యాల్యూ చెప్పేయచ్చు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో అందుకని సో ఈ ఆపరేషన్ అప్లై చేసినప్పుడు ఆర్ వన్ గివ్స్ కేస్ టూ ఆర్ వన్ మైనస్ టూ ఇంటూ ఆర్ టూ ఆర్ వన్ అంటే ఇక్కడ వన్ మైనస్ టూ ఇంటూ ఆర్ టూ టూ ఇంటూ జీరో జీరో వన్ మైనస్ జీరో అంటే వన్ సో ఇదిగో వన్ నెక్స్ట్ ఆర్ వన్ మైనస్ ఆర్ వన్ యూస్ చేస్తూ ఆర్ వన్ మైనస్ ఆర్ వన్ అంటే టూ మైనస్ టూ ఇంటూ ఆర్ టూ టూ ఇంటూ వన్ సో టూ ఇంటూ వన్ అంటే టూ టూ మైనస్ టూ జీరో ఇంకో జీరో సో అదేవిధంగా దీనికి కూడా చేస్తే త్రీ వస్తుందండి ఓకేనా అండి సారీ సారీ ఇక్కడ మైనస్ వన్ వస్తుంది ఎందుకంటే ఆర్ వన్ త్రీ మైనస్ టూ ఇంటూ ఆర్ టూ ఆర్ టూ అంటే ఎంత సో టూ ఇంటూ టూ ఫోర్ త్రీ మైనస్ ఫోర్ మైనస్ వన్ ఓకేనా అండి సో ఈ విధంగా మనకి ఈ మ్యాట్రిక్స్ అనేది ఇక్కడ వర్క్ వచ్చింది ఇంకా దీన్ని సింప్లిఫై చేసేద్దాం సో ఇక్కడ వచ్చింది ఇక్కడ రాసానండి ఇంకా దీన్ని మనం సింప్లిఫై చేయడానికి ఏమైనా ఛాన్స్ ఉందా ఓకే దీన్ని జీరో చేయాలి ఓకే ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఇంకా చెప్పాలంటే ఇందులో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ మనం ఎన్ని జీరోస్ చేయగలిగితే అన్ని జీరోస్ చేసేయచ్చండి ఎలిమెంట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఉపయోగించి ఓకేనా సరే ఇక నేను ఏం చేస్తానంటే రో త్రీని మైనస్ ఫోర్తో డివైడ్ చేస్తానండి అంటే రో త్రీ క్యూస్ గాయిస్తూ రో త్రీ బై మైనస్ ఫోర్ ఓకేనా డివైడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఇది వన్ జీరో మైనస్ వన్ జీరో వన్ నాట్ టూ జీరో బై మైనస్ ఫోర్ అంటే జీరో రో త్రీ మీన్స్ రో త్రీలో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ని ఈ ఆపరేషన్ అనేది అప్లై చేయాలి ఓకేనా ఇప్పుడు ఆర్ వన్ గ్యూస్ వేస్తూ ఆర్ వన్ మైనస్ ఆర్ టూ అని రాసాం అనుకో ఆర్ వన్లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్కి కూడా అంటే ప్రతి ఎలిమెంట్లో నుండి కూడా ఆర్ టూలో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ తీసేయాలి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో నెక్స్ట్ మైనస్ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ బై మైనస్ ఫోర్ అంటే వన్ నెక్స్ట్ మైనస్ ఎయిట్ మైనస్ ఎయిట్ బై మైనస్ ఫోర్ అంటే టూ ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఇంకా దీన్ని సిబ్బిఫై చేసి ఇచ్చి చూడండి మనం దీన్ని జీరో చేయాలి అనుకున్నాం కదా అంటే ఏమవుతుంది ఆర్ త్రీ గ్యూస్ వేస్తూ ఆర్ త్రీ మైనస్ ఆర్ టూ ఏమవుతుంది చూడండి వన్ నాట్ జీరో మైనస్ వన్ నాట్ జీరో వన్ నాట్ టూ ఆర్ త్రీ మైనస్ ఆర్ టూ జీరో మైనస్ జీరో జీరో వన్ మైనస్ వన్ జీరో టూ మైనస్ టూ జీరో ఇంకా చాలు ఇంకా జీరోస్ మ్యాక్సిమం చేసేస్తాము ఇంకా సరిపోతుంది ఇప్పుడు జనరల్గా ఫ్రెండ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి మనం ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకున్నది వేరు ఇది వేరు ఈ ఫస్ట్ తీసుకున్న మ్యాట్రిక్స్కి కొన్ని ఎలిమెంటరీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అప్లై చేయగా వచ్చేటువంటి మ్యాట్రిక్స్ ఇది బట్ విషయం ఏంటంటే దీని యొక్క ర్యాంక్ ఎంతైతే ఉంటుందో దీని యొక్క ర్యాంక్ కూడా అంతే ఉంటుంది అందుకనే మనం ఎన్ని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అయినా అప్లై చేసేయచ్చు సరే ఇప్పుడు మనకి ఇంకా జీరోస్ వచ్చేసినాయి కాబట్టి ఇది మనం మ్యాట్రిక్స్గా డైరెక్ట్గా కన్సిడర్ చేసేస్తే కనుక ఇంకా ర్యాంక్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేయచ్చండి ఇది త్రీ బై త్రీ మ్యాట్రిక్స్ త్రీ బై త్రీ మ్యాట్రిక్స్కి ర్యాంక్ ఏమేమి ర్యాంక్ అవ్వడానికి ఏది ఛాన్స్ ఉంది త్రీ అవ్వచ్చు టూ అవ్వచ్చు వన్ అవ్వచ్చు త్రీ అవ్వాలి అంటే దీని యొక్క డిటర్మెంట్ జీరో అవ్వకూడదు ఇక్కడ క్లియర్గా కనబడుతుంది దీనికి డిటర్మెంట్ కట్టారు అనుకోండి వన్ నో జీరో మైనస్ వన్ నో జీరో వన్ నో టూ జీరో 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 సో ఒక రో మొత్తం జీరోస్ ఉన్నాయి కాబట్టి దీని యొక్క డిటర్మెంట్ జీరో అయిపోతుంది కాబట్టి ర్యాంక్ త్రీ కాదు ఇంకా టూ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఏమన్నా ఉందంటే ఈ టూ బై టూ మ్యాట్రిక్స్ అంటే టూ బై టూ సబ్ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకుంటాం కదా వాటికి దేనికైనా డెట్ జీరో అవ్వట్లేదేమో చూడండి ఇక్కడ జనరల్గా ఇది తీసుకున్నారు అనుకోండి వన్ జీరో జీరో వన్ సో దీనికి డెట్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో ఓకేనా ఇంకా మీరు ఏది తీసుకున్నా కానీ అండ్ ఇది తీసుకున్నా కానీ ఈ సబ్ మ్యాటిక్స్ ఈ నాలుగు తీసుకుంటే జీరో అయిపోతుంది ఇది తీసుకున్నా జీరో అయిపోతుంది ఎట్ మండ్ ఇది తీసుకుంటే జీరో అవ్వదు మళ్ళీ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఎనీవే మనకి ఒక్క టూ బై టూ మ్యాటిక్స్ అట్లీస్ట్ ఒక్క టూ బై టూ మ్యాటిక్స్ అయినా నాన్ సింగర్ అయితే అదే ర్యాంక్ అయిపోతుంది డే ఫోర్ ఇక్కడతో ఇక్కడ వర్క్ చేసేసిన తర్వాత ర్యాంక్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఈ విధంగా మనం చేయాలండి అంటే మీకు కొంచెం కష్టంగా అనిపించవచ్చు ఎలిమెంటరీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అప్లై చేయడం కంటే నార్మల్గానే ర్యాంక్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఈజీయే కదా అని బట్ ఇది ఫస్ట్ టైం కాబట్టి ఇదే మనకి ఈజియెస్ట్ మెథడ్ పెద్ద ఇప్పుడు చిన్న మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చాం కాబట్టి ఓకే బట్ పెద్ద
బట్ ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అప్లై చేసి మనం ఈజీగా చెప్పేయచ్చు ఒకసారి చూడండి ఫస్ట్ మనకి ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ ఫస్ట్ దట్ మీన్స్ ఫస్ట్ రోగా ఫస్ట్ కాలంలో ఉన్న సెగ్మెంట్ వన్ ఉంది అవి ఓకే ఇక్కడ వన్ ఉంది మన గోల్ ఏంటి ఈ రెండింటిని జీరో చేయాలి ఫస్ట్ దీన్ని ఉపయోగించి ఓకేనా సో దానికోసం నేను ఏం చేస్తానంటే ఆర్ టూ గీస్ గా ఇష్టం ఆర్ టూ మైనస్ త్రీ ఇంటూ ఆర్ వన్ ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆర్ టూలో త్రీ ఉంది రో వన్లో ఉన్న దాన్ని ఇక్కడ వన్ ఉంది కదా దీన్ని త్రీతో ఇంటూ చేసేసాం అనుకోండి త్రీ అయిపోద్ది అప్పుడు మైనస్ చేసేస్తే ఇది జీరో అయిపోతుంది తర్వాత ఏం వస్తే పర్వాలేదు ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి ఆర్ టూ అంటే ఇది త్రీ మైనస్ అంటే ఆర్ టూ మైనస్ కాబట్టి త్రీ మైనస్ త్రీ ఇంటూ ఆర్ వన్ అంటే త్రీ ఇంటూ వన్ త్రీ మైనస్ త్రీ ఇంటూ వన్ జీరో నెక్స్ట్ ఆర్ టూ ఫోర్ మైనస్ ఇది చూడండి త్రీ ఇంటూ ఆర్ వన్ అంటే త్రీ ఇంటూ టూ సిక్స్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ తర్వాత వన్ ఎక్కడ అండి వన్ మైనస్ త్రీ ఇంటూ ఆర్ వన్ అంటే త్రీ ఇంటూ జీరో సో త్రీ ఇంటూ జీరో జీరో వన్ మైనస్ జీరో అంటే వన్ సో ఇక్కడ వన్ నెక్స్ట్ దీనికి వస్తే టూ మైనస్ త్రీ ఇంటూ ఆర్ వన్ చూడండి మైనస్ త్రీ ఇంటూ ఆర్ వన్ త్రీ ఇంటూ మైనస్ వన్ సో మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ సో త్రీ ఇంటూ వన్ త్రీ టూ ప్లస్ త్రీ అంటే ఫైవ్ సో ఇక్కడ ఫైవ్ అయితే ఇక్కడ నెక్స్ట్ రో త్రీకి వచ్చేస్తాడు కనుక చూడండి రో త్రీ నేను ఈ ఆపరేషన్ అప్లై చేశాను మీకు డౌట్ రావచ్చు మాకు ఇవే అప్లై చేయగాని ఎలా తెలుస్తుంది అంటే కనుక ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తే మీకు ఆటోమేటిక్గా ఏది ఏ ఆపరేషన్ ఎక్కడ అప్లై చేయగలని కంపల్సరీగా తెలుస్తుంది అండి ఇది ఏదో ఫార్ములా లాంటిదో చదివిదో కాదు మీకు మ్యాట్రిక్స్ని అబ్జర్వ్ చేసి దేన్ని దేంతో మల్టిప్లికేషన్ చేసి ఏ ఆపరేషన్ అప్లై చేస్తే జీరో వస్తుంది అనేది తెలియాలి అంటే మీకు ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ కంపల్సరీ చేయాల్సిందే ఓకేనా సో ఇక్కడ రో త్రీకి వచ్చేస్తే కనుక రో త్రీ అంటే మైనస్ టూ ప్లస్ టూ ఇంటూ ఆర్ వన్ రో వన్ అనే యూజ్ చేస్తున్నాం చూసారా రో టూకి కూడా రో త్రీకి కూడా రో వన్ అనే యూజ్ చేస్తున్నాం సో రో త్రీ యూజ్ గైస్ టూ రో త్రీ ప్లస్ టూ ఇంటూ రో వన్ టూ ఇంటూ వన్ అంటే టూ సో మైనస్ టూ ప్లస్ టూ అంటే జీరో ఇది జీరో అయిపోయింది ఇది జీరో చేయడం కోసం ఇదంతా నెక్స్ట్ రో త్రీ త్రీ ప్లస్ టూ ఇంటూ ఆర్ వన్ అంటే టూ ఇంటూ టూ ఫోర్ సో త్రీ ప్లస్ ఫోర్ సెవెన్ ఇది కూడా సెవెన్ తర్వాత టూ ప్లస్ టూ ఇంటూ ఆర్ వన్ టూ ఇంటూ జీరో అంటే టూ సో దిస్ ఈజ్ టూ నెక్స్ట్ ఫైవ్ ప్లస్ టూ ఇంటూ ఆర్ వన్ అంటే టూ ఇంటూ మైనస్ వన్ సో టూ ఇంటూ మైనస్ వన్ అంటే మైనస్ టూ ఫైవ్ మైనస్ టూ అంటే త్రీ సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఓకే మొత్తానికి ఇవి జీరోస్ చేసుకున్నాం ఈ రెండు తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి ఈ ఎలిమెంట్ని ఉపయోగించి దీన్ని జీరో చేయాలి ఓకేనా అంటే రో టూని ఉపయోగించి రో త్రీని జీరో చేయాలి అన్నట్టు అంటే రో టూ అంటే మళ్ళీ ఇదంతా అనుకుంటారు అందుకని ఈ ఎలిమెంట్ని ఉపయోగించి దీన్ని జీరో చేయగా యాక్చువల్లీ బోర్డ్ అయితే సో చూడండి నేను ఏం ఆపరేషన్ అప్లై చేసినా ఆర్ త్రీ గివ్స్ గెస్ టూ టూ ఇంటూ ఆర్ త్రీ దీన్ని టూతో ఇంటూ చేసి దీన్ని సెవెన్తో ఇంటూ చేయి ఇప్పుడు దీన్ని టూతో ఇంటూ చేసాం అనుకోండి సెవెన్ ఇంటూ టూ ఫోర్టీన్ అయిపోతుంది అలాగే దీన్ని సెవెన్త్ ఇంటూ చేసాం అనుకోండి సెవెన్ ఇంటూ మైనస్ టూ మైనస్ ఫోర్టీన్ అయిపోతుంది సో రెండింటిని ప్లస్ చేస్తే జీరో అయిపోతుంది అంతే సో చూద్దాం ఫస్ట్లీ ఇక్కడికి వచ్చేస్తే ఇది అనగా జీరో మీరు రో త్రీ తీసుకుని జీరో టూ ఇంటూ జీరో ప్లస్ సెవెన్ ఇంటూ రో టూ అంటే సెవెన్ ఇంటూ జీరో ఏమవుతుంది మళ్ళీ జీరో వస్తుంది అది మారదు ఇంకా నెక్స్ట్ ఈ విషయానికి వస్తే టూ ఇంటూ సెవెన్ ప్లస్ సెవెన్ ఇంటూ రో టూ అంటే మైనస్ టూ సో టూ ఇంటూ సెవెన్ ఫోర్టీన్ ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ సెవెన్ ఇంటూ టూ ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ మైనస్ ఫోర్టీన్ జీరో సో జీరో అండ్ ఇక్కడికి వస్తే టూ ఇంటూ ఆర్ త్రీ అంటే టూ ఇంటూ టూ ప్లస్ సెవెన్ ఇంటూ ఆర్ టూ సెవెన్ ఇంటూ వన్ సో టూ ఇంటూ టూ ఫోర్ ప్లస్ సెవెన్ ఇంటూ వన్ సెవెన్ సెవెన్ ప్లస్ ఫోర్ లెవెన్ తర్వాత టూ ఇంటూ ఆర్ త్రీ ఆర్ త్రీ అంటే త్రీ ప్లస్ సెవెన్ ఇంటూ ఆర్ టూ ఆర్ టూ అంటే ఫైవ్ సో సిక్స్ ప్లస్ సెవెన్ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్ అంటే ఫార్టీ వన్ నా ఒక్క నిమిషం ఓకే సో ఇదేమో లెవెన్ ఇదేమో ఫార్టీ వన్ ఓకే ఇంకా మనం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అప్లై చేయాల్సిన అవసరం లేదండి ఎందుకంటే మనం ఒకవేళ అప్లై చేసేసాం అనుకోండి ఈ ప్లేసెస్ మారిపోతాయి మళ్ళీ అంటే జీరోస్ కాకుండా ఏదైనా నెంబర్స్ వచ్చేస్తాయి కాబట్టి ఇంకా మనం ఏ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అప్లై చేయగాను ఇంక ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్గా తీసేసుకోవచ్చు ర్యాంకు ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి దీనికి సబ్ మ్యాట్రిసెస్ తీసుకుని వాటి యొక్క
ఈ మూడింటిని ఇంటూ చేసేస్తే అదే డెట్ వాల్యూ వన్ ఇంటూ మైనస్ టూ ఇంటూ లెవెన్ అదే దీని యొక్క డిటర్మెంట్ వాల్యూ కావద్దు మీకు ఫైండ్ అవుట్ చేయండి వన్ ఇంటూ మైనస్ టూ మైనస్ టూ మైనస్ టూ ఇంటూ లెవెన్ మైనస్ ట్వంటీ టూ అంటే నాన్ సింగ్యులర్ మ్యాట్రిక్స్ వచ్చేస్తుంది అండ్ ఇది కూడా దీని యొక్క సబ్ మ్యాట్రిక్స్ సో మ్యాక్సిమం ఆర్డర్ ఆఫ్ ద నాన్ సింగ్యులర్ సబ్ మ్యాట్రిక్స్ నాన్ సింగ్యులర్ స్క్వేర్ సబ్ మ్యాట్రిసెస్ ఆఫ్ ద గివెన్ మ్యాట్రిక్స్ ఇస్ ద ర్యాంక్ ఓకేనా సో దీని యొక్క ర్యాంక్ ఎంత అవుతుందండి అంటే ఇది దీని యొక్క సబ్ మ్యాట్రిక్స్ అండ్ నాన్ సింగ్యులర్ మ్యాట్రిక్స్ సో దీని యొక్క ఆర్డర్ ఎంత త్రీ బై త్రీ కాబట్టి ర్యాంక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ సో మీకు డౌట్ రావచ్చు ఇది మనం ఇలా ఇది అంతా చేసేకంటే ఫస్ట్లోనే ఇలా దీన్ని తీసేసుకొని సబ్ మ్యాట్రిక్స్ కింద దీనికి డిటర్మెంట్ కడిస్తే జీరో వస్తుందో లేదో దాన్ని బట్టి చెప్పించు కదా అని అంటే చెప్పొచ్చు బట్ ఇక్కడ చిన్న నెంబర్స్ ఇచ్చారు చిన్న నెంబర్స్ ఇచ్చేసారు చిన్న నెంబర్స్ ఇవ్వడం వల్ల మనం అలా చెప్పేస్తేనే ఈజీ అని అనిపిస్తుంది ఇన్ కేస్ మనకు పెద్ద నెంబర్స్ ఇచ్చారనుకోండి ఇలా డిటర్మెంట్ కట్టేటప్పుడు టైం ఎక్కువ అయిపోద్ది మీకు డౌట్ రావచ్చు ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ సపరేటర్స్ ఎలా చేయడం వల్ల టైం ఎక్కువ అయింది కదా నువ్వు ఎలా అంటున్నావు ఏంటంటే ఇవి మీకు కొత్తగా ఉన్న వాళ్ళు కొంచెం కష్టంగా అనిపించవచ్చు బట్ ఇదే ఈజీ ఎందుకంటే ఈ ఆపరేషన్స్ అప్లై చేయడం మీకు ఫాస్ట్గా అలవాటు అయిపోద్దండి ఉండే కొద్దీ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అప్పుడు మీకు ఇదే ఈజీస్ట్ మెథడ్ మీకు అర్థం అవుతుంది ఓకేనా సో ఎనీవే మనం ఒక మ్యాటిక్స్కి ఎగిమెంటరీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ యూజ్ చేసి ర్యాంక్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కంపల్సరీగా నేర్చుకోవాల్సిందే ఎందుకు అంటే మన సిస్టమ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ని ఎగిమెంటరీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ యూజ్ చేసి సాల్వ్ చేయమని క్వశ్చన్ ఉంటుంది నా ఇంటర్మీడియట్లో వాటి కోసమైనా మీకు ఇది నేర్చుకోవాలి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇదండి వీడియో వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని డైలీ ఫాలో అవ్వడానిక